Euh, pour revenir à la série de séminaires sur l'antisémitisme contemporain organisés par ISGAP et le GSRL, je suis Günther Jikibi, coordinateur de ces séminaires avec mes collègues Joël Alouche Benyaoun, euh, Paul Savatsky, que je ne vois pas, euh, euh, pas euh, voilà, euh, Claudine Artias, qui est parmi nous aussi, euh, et euh, Glenn Feder, euh, qui aujourd'hui. <coughs> essaye euh, ce qu'il peut sur le, sur le caméra, parce que normalement tous les séances, toutes les séances sont filmées par Académie, mais ce soir malheureusement il y a un empêchement, donc on va faire euh, ce qu'on peut pour euh, filmer et si vous êtes d'accord de mettre en ligne après, okay. la, après la conférence. Euh, je suis aussi très content de reconnaître parmi vous euh, un grand nombre de participants qui ont suivi fidèlement plusieurs de nos séminaires précédents. Vous avez, je dois dire, largement euh, contribué à ces séminaires euh, qui vivent de votre participation. Et nos discussions, discussions riches euh, et constructives ont confirmé, je dois dire, mon appréciation pour les débats académiques en France, euh, notamment dans le réseau de GSRL et au CNRS. Au début du XXe euh, siècle, il me semble impératif d'arriver à une meilleure compréhension des mécanismes et des sources de l'antisémitisme contemporain. C'est pourquoi les débats académiques comme les nôtres sont indispensables. Ce soir, vous allez assister à l'intervention de Ilan Greitzamer et le débat sera ouvert avec quelques remarques et questions de Philippe Portier. Avant de commencer de vous présenter les intervenants, je souhaite vous faire part d'une triste nouvelle. Robert Wistrich, professeur de l'université hébraïque de Jérusalem, est décédé hier soir à Rome. Voilà. Professeur Wistrich était un des euh, plus éminents chercheurs sur l'antisémitisme de notre époque. J'ai appris beaucoup de lui et je crois que c'est le cas pour toute une génération des chercheurs qui s'intéressent à l'antisémitisme. Professeur Wistrich était engagé jusqu'au dernier, jusqu dernier jour dans les débats. Il devait présenter ses résultats de recherche au Sénat de Rome. Robert Wistrich avait soutenu nos séminaires. Il les avait ouverts en décembre dernier. Et je vois euh, quelques-unes quelques et quelques-uns qui étaient présents aussi à l'ouverture en décembre avec euh, euh, Robert Wistrich. Il y a quelques jours à peine, je parlais encore avec lui longuement de l'antisémitisme et notamment de l'antisionisme dans les universités, souvent sous la forme de BDS, de la campagne des boycotts, du désinvestissement et des sanctions contre l'État juif. Il avait souligné que l'histoire montre que l'antisémitisme, qui est porté par des étudiants, a souvent mené à des catastrophes. Sa compréhension de l'histoire, sa sagesse et ses avis vont nous manquer. Après cette note triste, j'ai le plaisir de vous présenter d'abord Ilan Greitzamer et après son intervention, Philippe. C'est un grand honneur vraiment de vous avoir ici ce soir. Vous êtes venu de loin. Il a un grand examen, même s'il est né à Paris, euh, mais a fait son doctorat, de sciences pour, euh, son doctorat de sciences politiques à Paris, s'est installé en Israël où il vit à Jérusalem. Il est professeur de sciences politiques à l'université de euh, Bar-Ilan et directeur du centre de recherche européen de cette université. Il a été fréquemment professeur invité dans de nombreuses universités américaines et européennes notamment en France, à Sciences Po Paris. Son principal domaine de recherche et de publication est l'État d'Israël, la société israélienne, le sionisme, la religion et l'État en Israël, les nouveaux historiens israéliens et le post-sionisme. Il a publié une douzaine de livres et de dizaines d'articles dans des revues scientifiques en anglais, en français et en hébreu. Parmi ces livres, se trouve la biographie de Léon Blum et les lettres de Blum à Buchenwald, 
la nouvelle histoire d'Israël, et c'est sur une identité nationale. Les communistes israéliens, Israël, les hommes noirs, et c'est sur les partis ultra-orthodoxes. Réponse Israël, morale et politique dans l'État juif, et un livre sur l'histoire de sionisme, publié en 2005, si j'ai bien oui. euh, lu. Mais son dernier ouvrage, préfacé par Philippe Portier, est intitulé « Religion et État en Israël ». Il est paru aux éditions du Cerf en 2013. Ce soir, on a l'honneur, voilà, ça c'est le livre. Je ne sais pas si vous avez amené quelques exemplaires, mais... Euh, des conférences données dans le cadre du séminaire de Philippe Portier. Je l'ai donné il y a deux ans, trois ans. Ah, oui. euh, donc ce soir, on a, on a l'honneur de, de vous écouter euh, sur le sujet sionisme, antisionisme, post-sionisme et antisémitisme. Et un sous-titre très prometteur, je dois dire, pour en finir avec les confusions sémantiques dans les débats français. Voilà la parole à On n'en finit pas, mais <rire> essayez d'en finir. Merci, merci. Je voudrais vraiment remercier chaleureusement le Dr. Kelly pour son aimable invitation à venir parler ici et mon ami, le professeur Philippe Portier, pour avoir accepté d'être discutant et aussi pour avoir si gentiment préfacé religion et état en Israël. Euh, <coughs> Je voudrais commencer par dire quelque chose que j'aime rappeler en venant à Paris. Je suis professeur d'université israélienne, j'enseigne à de jeunes Israéliens et je leur parle souvent du débat français, des débats français et ils sont toujours bouche bée, muets d'étonnement quand je leur raconte ce qui se passe ici et et c'est très intéressant de voir comme des jeunes Israéliens pensent les choses extrêmement différemment euh, de, de la façon dont on les pense euh, ici. Euh, les exemples sont, euh, sont, sont très nombreux. Euh, par exemple, euh, j'ai parlé des lois mémorielles en France. Je n'ai pas un seul étudiant qui était en faveur des lois mémorielles. Ils ne comprennent pas qu'on ne puisse pas remettre en question des points d'histoire, même si ça n'est pas très « politically correct ». Et ils ne comprennent pas, surtout en Israël, où on remet en question beaucoup de choses du passé israélien. Ils ne comprennent pas qu'on fasse des lois pour interdire de parler de ceci, ou de, de dire ceci ou de nier cela. C'est assez intéressant de ce point de vue-là. Sur d'autres choses, par exemple, je leur parle de la loi qui interdit en France les signes extérieurs de religiosité à l'école, et ça leur paraît tout à fait incompréhensible que l'on empêche les gens de s'habiller de la façon dont ils veulent, qu'on empêche les filles musulmanes de mettre un voile euh, qu'on empêche les, les juifs de mettre une kippa ou les chrétiens de mettre une croix euh, substantielle, ça leur paraît une atteinte aux droits de l'homme euh, tout à fait... Donc euh, il faut bien toujours se rappeler ça, je, je raconte toujours, j'ai un séminaire de doctorat, de doctorant, et euh, je, <rire> je leur ai parlé du livre de Shlomo Sand, j'ai même euh, donné des, des extraits, et j'ai suscité un faux rire absolument inextinguible chez mes, dans l'assistance. En, en donnant des... J'aurais dit qu'il y a des grandes personnalités en France qui ont aimé ce livre et ça les a laissés euh, euh, complètement stupéfaits. Mais surtout, un faux rire absolument... J'aurais raconté comment euh, le, le peuple juif n'avait pas existé et qu'il avait été inventé, en fait, par les sionistes. Et ça a déclenché un faux rire euh, terrible. Donc... Les, les choses sont, sont vues de façon quand même très, très différente dans mon pays. Ceci dit, euh, enseignant, tout, recherchant toutes ces matières liées à Israël, euh, au sionisme, à l'antisémitisme, j'ai observé depuis longtemps dans le débat français des abus sémantiques qui me paraissent évidents. 
et l'utilisation partielle, superficielle et surtout intéressée de termes dont la signification est faussée volontairement ou non. Ce que je voudrais essayer de faire dans une modeste mesure et dans le temps qui m'est imparti, c'est seulement revenir sur la signification de quelques notions pour clarifier autant que possible le débat. Je voudrais commencer par le sionisme, euh, mot qui continue d'enflammer les esprits hors de proportion et qui est au centre euh, de la polémique, euh, qu'il s'agisse de listes euh, dites antisionistes, euh, de divagation évidemment d'Alain Soral sur l'empire sioniste, ou même du terme entité sioniste dont se servent certains régimes arabes ou l'Iran pour désigner l'état d'Israël. Donc revenons un instant sur ce qu'est le sionisme. C'est donc dans la seconde moitié du XIXe siècle qu'est née une nouvelle idéologie. Cette idéologie qui se répand parmi les cercles intellectuels juifs d'Europe centrale et orientale prétend que le judaïsme n'est pas, ou pas seulement, une confession religieuse, mais que les juifs constituent une nation qui, comme toutes les autres minorités nationales opprimées de l'époque, a vocation et droit à constituer son propre état-nation. C'est une idéologie qui a bien sûr été fortement influencée par les mouvements des nationalités de l'époque, tout particulièrement par le Risorgimento et l'unité italienne, et qui pouvait paraître naturelle dans le contexte de l'époque de la seconde moitié du XIXe siècle. Mais quand même, au regard de l'histoire juive des 2000 dernières années, c'était une conception radicalement nouvelle, révolutionnaire, puisque jusqu'alors la souveraineté nationale juive n'était que de l'ordre du souvenir, de la nostalgie d'un passé lointain. La terre d'Israël était un fantasme, elle existait en rêve. Le rappel des royautés passées était évoqué régulièrement à la synagogue, mais la Jérusalem d'en bas était sublimée, bref, jusqu'au XIXe siècle il n'y avait rien de concret ou de réel dans l'aspiration nationale juive. Et les familles juives qui, de temps à autre, quittaient l'Europe pour la terre promise, le faisaient pour y prier et y être enterrées, pour être proches de l'endroit où se passerait la résurrection des morts, mais sans aucune espèce de conception nationale. On pouvait même écrire, comme l'ont fait certains chercheurs, notamment chrétiens, que les juifs dispersés dans le monde entier en communautés religieuses séparées avaient perdu ou abandonné jusqu'à la notion même du collectif. Donc le sionisme, c'est une idée révolutionnaire. C'est l'idée révolutionnaire et à vrai dire choquante que les juifs constituent une nation et ont vocation à se réunir dans leur état souverain. À l'origine, c'est important de le rappeler, l'idée sioniste ne comportait pas deux éléments controversés qu'elle intégrera par la suite. D'abord que cet État-nation prenne place en Palestine. Vous savez qu'il y a eu à ce sujet de très violentes controverses et qu'il a été fortement question à un moment de faire cet État en Ouganda, le Kenya actuel. Ensuite, l'élément d'exclusivité de l'idée nationale les sionistes en arriveront à nier totalement l'avenir des communautés de la diaspora dont l'existence, pensait-il, prendrait fin de façon imminente. Une chose qui m'a beaucoup intéressé personnellement, c'est que dans le sionisme originel, qui préconisait la naissance d'un juif absolument nouveau, d'un homme radicalement neuf, ayant rompu avec le passé diasporique, il y avait même un élément qui reprenait parfois certains stéréotypes antisémites. Puisqu'il n'est pas rare du tout de trouver dans les textes des pères du fondateur du sionisme une condamnation assez arrogante des caractéristiques négatives du juif de l'exil. Il parle de volerie, de mesquinerie, d'avilissement, des métiers d'argent, de la débilité physique, de l'absence de fierté, de la servilité, du renoncement à soi, etc. Et des éléments qui sont précisément des stéréotypes antisémites. 
Ceci dit, cette exclusivité du sionisme, cette condamnation absolue de la diaspora, s'atténueront progressivement après la Shoah et après la création de l'État, lorsqu'il s'avérera que les communautés juives de la dispersion ne disparaîtraient pas. Le sionisme est devenu avec le temps ce qu'il signifie de nos jours, un attachement profond à l'État d'Israël et à sa survie, une garantie et l'affirmation de sa centralité dans l'identité juive contemporaine. Une centralité qui entraîne la nécessité de l'aide au moins matérielle de la part de celui qui ne s'installe pas en Israël. C'est avec la naissance même de l'idée sioniste qu'est né l'antisionisme. Il s'agit dès le début d'un antisionisme juif, extrêmement virulent, et d'un combat interne auquel ne participent absolument pas les non-juifs. L'hostilité à l'idée sioniste a fusé de toutes les directions. C'était d'abord l'antisionisme religieux. Dès l'apparition des premiers écrits sionistes, les plus grandes autorités rabbiniques de l'époque, les grands sages de la Torah, quelle que soit leur tendance, se sont violemment opposés à l'idée sioniste. Pour eux, la dispersion est un châtiment de Dieu auquel Dieu ne mettrait fin que lui-même à l'époque messianique. Et il n'appartient pas aux Juifs de décider eux-mêmes, d'eux-mêmes, d'y mettre fin, car c'est une rébellion pure et simple contre la volonté divine. De plus, comme les fondateurs du sionisme étaient en grande majorité des laïcs et des mécréants en révolte contre le judaïsme traditionnel, pour les rabbins, rien de positif ne pouvait sortir de leur action. On ne connaît pas euh, l'intensité de cette violence religieuse antisioniste, mais elle alla extrêmement loin jusqu'à la délation des sionistes aux autorités polonaises ou russes. Seuls quelques rabbins importants ont soutenu Théodore Herzl et ont été à l'origine de ce qu'on appelle aujourd'hui le sionisme religieux. C'était un des antisionismes, mais d'un autre côté, les socialistes, les bundistes, les communistes, les autres révolutionnaires juifs s'opposaient totalement à l'idée nationale, car ils se voyaient engagés dans un combat de classe contre le capitalisme, conjointement avec les ouvriers non juifs. Les assimilationnistes étaient forcément antisionistes puisque cette idéologie compromettait leur fusion dans les sociétés d'accueil. Les juifs territorialistes pensaient en termes de concentration des juifs dans des territoires autonomes locaux, solution radicalement opposée à celle de l'État-nation. Quant aux juifs réformés, libéraux, ils considéraient eux aussi que l'idée nationale avait totalement disparu il y a 2000 ans et qu'il ne fallait surtout pas la ressusciter. Bref, jusqu'à la déclaration Balfour de 1917, l'antisionisme est une prise de position purement juive, d'ailleurs largement majoritaire dans toutes les communautés juives d'alors, en particulier en France, où le sionisme était absolument contraire à l'idéologie de l'émancipation individuelle. Même plus tard, même au sein de la mouvance sioniste, L'idée de l'État-nation n'était pas évidente, vous le savez, pour tout un courant intellectuel du type de Brit Shalom, l'alliance de paix de Martin Buber, l'idée étatique, l'idée d'un État-nation juif comportait des risques de dérapage évidents. Chauvinisme, fanatisme, nationalisme, racisme, militarisme, etc. Et ces mouvements tout en étant sioniste, préférait l'idée de l'État binational judéo-arabe, idée utopique qu'ils abandonneront par la suite. C'est à partir de 1917 que s'ajoute l'antisionisme arabe, 